BTV being with you the community BTV PSC program ilekku evarkum swagatham കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രം കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാടുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ കമ്മിറ്റി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് കെ കസ്തൂരി രംഗൻ കേരളത്തിലെ വിസ്തൃതി കൂടിയ വനം ഡിവിഷൻ റാന്നി കേരളത്തിൽ വനവൽക്കരണ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷമേത് തേക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സഹകരണത്തോടെ കേരളത്തെ ഹരിതാപമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി എന്റെ മരം വനവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ സംരംഭം വനശ്രീ തീരപ്രദേശത്തെ ജൈവ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കി കേരളത്തിലെ വനം മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതി ഹരിത തീരം സംസ്ഥാനത്തെ കലാലയങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ അറിയുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പദ്ധതി മണ്ണെഴുത്ത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമേത് വയനാട് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചൂലന്നൂർ പ്രസിദ്ധ പക്ഷി സങ്കേതമായ പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിര വയനാട് ജില്ല ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് ഏത് തെന്മല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഒരു പ്രത്യേക സസ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഉദ്യാനമേത് കുറിഞ്ഞി സാങ്ച്വറി കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏത് ഇരവിക്കുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ചോല ഇടുക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല ഇടുക്കി കേരള നവോദ്ധാനം ഗുരുദേവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നവോദ്ധാന നായകൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നാണു ആശാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചതെവിടെ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഗുരുദേവനെ പറ്റി നാരായണം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ഗുരുദേവനെ പറ്റി നാരായണം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവായിൽ സർവ്വമത സമ്മേളനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കളവൻ കോഡ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആജീവനാന്ത അധ്യക്ഷൻ ആര് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖപത്രം യോഗനാഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു നാണയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് സദാശിവ അയ്യർ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജഗദ്ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ട നവോദ്ധാന നായകൻ ശങ്കരാചാര്യർ എല്ലാ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുടെയും പൂർണത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദർശനം അദ്വൈത ദർശനം ശങ്കരാചാര്യർ പരമഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചതാരെ ഗൗഡപാദർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമാധി സ്ഥലം കേദാർനാഥ് പുലയരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോദ്ധാന നായകൻ അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച നേതാവ് അയ്യങ്കാളി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത
തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു തൈക്കാട് അയ്യാഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സുബ്ബരായ്യർ ഹയോഗോപദേഷ്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു പന്തി ഭോജനം ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു മുടിചൂടും പെരുമാൾ എന്ന നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അയ്യാവഴിയുടെ ചിഹ്നം ഏത് തീജ്വാല വഹിക്കുന്ന താമര അയ്യാവഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ നിർമ്മിച്ച പൊതുകിണർ അറിയപ്പെടുന്നത് മുന്തിരിക്കിണർ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ വെളുത്ത പിശാജി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണത്തെ അനന്തപുരിയിലെ നീചന്റെ ഭരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജാതി ഒന്ന് മതം ഒന്ന് കുലം ഒന്ന് ലോകം ഒന്ന് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയതാര് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം പന്മന സർവവിദ്യാധിരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം കുഞ്ഞൻപിള്ള ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സർവവിദ്യാധിരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വാഗ്ബഡാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാഗ്ബഡാനന്ദ എന്ന പേരു നൽകിയതാര് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദി മാസിക ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് നിതീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ ആരംഭിച്ച പത്രം നസ്രാണി ദീപിക നസ്രാണി ദീപിക ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൌലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് നായിഡു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് തിയാസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആനന്ദ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ച വർഷമേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ആലത്തൂർ ആനന്ദ ദർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതാര് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആനന്ദ കുമ്മിയുടെ രചയിതാവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം പെരുന്ന ഗോഖലയുടെ സർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംഘടന എൻ എസ് എസ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം രചിച്ചത് പന്തളം കെ പി രാമൻപിള്ള കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് കെ കേളപ്പൻ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആത്മകഥ ഏത് എന്റെ നാടുകടത്തൽ അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന ചെറുലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തോന്നക്കൽ കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആര് പി എൻ പണിക്കർ കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കർ കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര് കെ കേളപ്പൻ വരിക വരിക സഹചരെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചതാര് അംശി നാരായണപ്പിള്ള കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജാതി കുമ്മി രചിച്ചത് ആര് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ വില്ലുവണ്ടി സമരം നയിച്ചത് ആര് അയ്യങ്കാളി കല്ലുമാല സമരം നയിച്ചത് ആര് അയ്യങ്കാളി അച്ചിപ്പുടവ സമരം നയിച്ചതാര് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ മുക്കുത്തി സമരം നയിച്ചതാര് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ അടിലഹള നടത്തിയതാര് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് ആര് എ കെ ഗോപാലൻ സവർണ ജാഥ നയിച്ചതാര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ യാചന ജാഥ നയിച്ചതാര് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ചാന്നാർ
മലബാർ മാനുവൽ എഴുതിയത് ആര് വില്യം ലോകൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കെ പി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധമായി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല ഏത് കാസർഗോഡ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിരജ്ഞന എഴുതിയ നോവൽ ചിത്രസ്മരണ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ മലബാറിൽ നടന്ന ബോംബ് കേസ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിവാൻ സർ പി സി രാമസ്വാമി അയ്യർ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താറ് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തതാര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ആർ സുകുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ യുഗപുരുഷൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പ്രധാന കൃതി ഏവ അദ്വൈത ചിന്താപദ്ധതി ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം ക്രിസ്തുമത നിരൂപണം നിജാനന്ദ വിലാസം കലാരംഗം ടോട്ടൽ തിയേറ്റർ എന്ന് പാശ്ചാത്യർ വിശേഷിപ്പിച്ച കലാരൂപം കഥകളി കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപമേത് രാമനാട്ടം രാമനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ കഥകളിയിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളലിന്റെ ജന്മദേശം ഏത് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമേത് തൃശൂർ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള കലാരൂപമേത് യക്ഷഗാനം കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കുലപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാർ യുനെസ്കോ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളീയ കലാരൂപമേത് കൂടിയാട്ടം പടയണി രൂപം കൊണ്ട കേരളത്തിലെ ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ കർത്താവ് പൂന്താനം കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവാര് ചെറുശ്ശേരി വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ പ്രയോക്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാമപുരത്ത് വാര്യർ രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ പ്രസിദ്ധമായ വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് കുചേലവൃത്തം കണ്ണശ രാമായണം രചിച്ചതാര് രാമപ്പണിക്കർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ രാമായണ കാവ്യം കണ്ണശ രാമായണം സാഹിത്യം ജീവിതമെനിക്കൊരു ചൂളയായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂവിനാ വെളിച്ചെത്താൽ വെണ്മ ഞാനുളവാക്കി ഈ വരികൾ രചിച്ചത് ആര് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശ കാവ്യം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയ മാസിക വിദ്യാസംഗ്രഹം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ നവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച നാടകം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ നോവൽ അവകാശികൾ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്യന്നു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ ഈ വരികൾ രചിച്ചത് ആര് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാരത്തുകയുള്ള സാഹിത്യ പുരസ്കാരം മാതൃഭൂമി പുരസ്കാരം ആദ്യ മാതൃഭൂമി പുരസ്കാര ജേതാവ് ടിക്കോടിയൻ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ ആദ്യ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാര ജേതാവ് പാല നാരായണൻ നായർ ആദ്യ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആദ്യ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് കുടിയേറ്റം പ്രമേയമാകുന്ന ആദ്യ മലയാള നോവൽ വിശകന്യക എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ബ്യൂറോക്രസി പ്രമേയമാകുന്ന മലയാറ്റൂരിന്റെ കൃതി യന്ത്രം 
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം പ്രമേയമാകുന്ന അംബികാസുധൻ മങ്ങാടിന്റെ കൃതി എൻമഗജ് ഭീമൻ കഥാപാത്രമാകുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നോവൽ രണ്ടാമൂഴം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രമേയമായ എൻ എസ് മാധവന്റെ ചെറുകഥ വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ തടവറയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഷീർ രചിച്ച കൃതി മതിലുകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കഥാപാത്രമാകുന്ന ജോർജ് ഓണക്കൂറിന്റെ കൃതി പർവ്വതങ്ങളിലെ കാറ്റ് റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ ദസ്തയവസ്കി കഥാപാത്രമാകുന്ന പെരുമ്പടവത്തിന്റെ നോവൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുത്തച്ഛൻ കഥാപാത്രമാകുന്ന സി രാധാകൃഷ്ണന്റെ മലയാള നോവൽ തീക്കടൽ കടഞ്ഞി തിരുമധുരം ഇ എം എസ് കഥാപാത്രമാകുന്ന എം മുകുന്ദന്റെ നോവൽ കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ഗാന്ധി ഗാദകൻ ഗോഡ്സെ കഥാപാത്രമാകുന്ന സക്രിയയുടെ നോവൽ ഇതാണെന്റെ പേര് കർണൻ കഥാപാത്രമാകുന്ന പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ കൃതി ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ പ്രവാസി ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി ബെന്യാമിൻ രചിച്ച കൃതി ആടുജീവിതം കേരള ചരിത്രം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷക്കാറ്റിന്റെ ഗതി കണ്ടുപിടിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ നാവികൻ ഹിപ്പാലസ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമകാലികനായിരുന്ന ചേരരാജാവ് കുലശേഖര ആഴുവാർ കുലശേഖര രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തിരുവഞ്ചിക്കുളം രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കുലശേഖരവർമ്മ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ പരാമർശമുള്ള ചേരരാജാവ് രാജശേഖരവർമ്മ ചേരരാജാക്കന്മാരുടേതായി കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം വാഴപ്പള്ളി ശാസനം വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച ചേരരാജാവ് രാജശേഖരവർമ്മ തരിസ പള്ളിച്ചപ്പേട് പുറപ്പെടുവിച്ച വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ അറബി വ്യാപാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ചേര ചക്രവർത്തി താണു രവിവർമ്മൻ കേരളത്തിലെ മരുമക്കത്തായത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിദേശ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഫ്രിയാർ ജോർഡാനസ് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാൽഫ് ഫിച്ച് ജൂതശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ഭാസ്കര രവിവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ നൗറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിലെ തുറമുഖമേത് കണ്ണൂർ ബലിത എന്ന് വിദേശികൾ വിളിച്ച പ്രദേശമേത് വർക്കല ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് നടന്നതെന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ റോമിലെ പോപ്പിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായത് ഏതു സംഭവത്തോടെയാണ് ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം ആയുവംശം അവസാനത്തെ കുലശേഖര ഭരണാധികാരി രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ കൂനൻ കുരിശ് കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന വേദി മട്ടാഞ്ചേരി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഉപ്പു നിർമ്മാണം ചായം മുക്കൽ എന്നീ വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിദേശി ഡച്ചുകാർ കേരളത്തിൽ ഉപ്പളങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഡച്ചുകാർ ഡച്ചുകാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ആംസ്റ്റർഡാം മലയാള ലിപി ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട കൃതി ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിന്റെ രചനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഡച്ച് ഗവർണർ അഡ്മിറൽ വാൻ റീഡ് വേണാട്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീണ്ട ഭരണകാലം ഏതു രാജാവിന്റേതാണ് ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വേണാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി ഉമയമ്മ റാണി കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി റാണി ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ മാർത്ത എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രദേശം കരുനാഗപ്പള്ളി കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് വേലുത്തമ്പി തളവ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സ്ഥലം മണ്ണടി സ്വന്തമായി സൈന്യം രൂപവൽക്കരിച്ച ആദ്യ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ധർമ്മരാജാവ് കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടാവകാശ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ നായർ ബ്രിഗേഡ് രൂപവൽക്കരിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സോദി തിരുനാൾ ഹജൂർ പട്ടയം പുറപ്പെടുവിച്ച ആയ് രാജാവ് കരുനന്തടക്കൻ 
ഇംഗ്ലീഷുകാർ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കോട്ട അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള യൂറോപ്യൻ കോട്ട പള്ളിപ്പുറം കോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചതായി ശിവപ്പ നായ്ക്കാർ ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ തടയാനായി ധർമ്മരാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ട നെടുങ്കോട്ട കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ കേണൽ മൺട്രോയെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി നിയമിച്ച ഭരണാധികാരി റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായ് ഹജൂർ കച്ചേരി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയ ഭരണാധികാരി സ്വാതി തിരുനാൾ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂപണയ ബാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച ഭരണാധികാരി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഗോവസൂരി പ്രയോഗം ഏർപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ധർമ്മരാജാവുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കൊച്ചി രാജാവ് കേരളവർമ്മ ഡച്ചുകാരുമായി മാവേലിക്കര ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ കൊച്ചി രാജ്യത്തെ രാജാവ് കേരളവർമ്മ തിരു കൊച്ചി സംയോജനം നടക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി രാജാവ് പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാൻ വഞ്ചി ഭൂപതി എന്നറിയപ്പെട്ടത് എവിടുത്തെ രാജാവാണ് തിരുവിതാംകൂർ മാടഭൂപതി എന്നറിയപ്പെട്ടത് എവിടുത്തെ രാജാവാണ് കൊച്ചി ഓമനത്തിങ്കൽ കിടാവോ എന്ന താരാട്ടുപാട്ടി ഇരയിമ്മൻ തമ്പി ഏതു രാജാവിനു വേണ്ടി രചിച്ചതാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവ് ഉത്രം തിരുനാൾ സർക്കാർ അഞ്ചൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജാവ് ആയില്യം തിരുനാൾ ആരുടെ നാവികസേനാ തലവനായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ സാമൂതിരി ഏതു രാജാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പാലിയത്തച്ഛന്മാർ കൊച്ചി ആരുടെ മന്ത്രി മുഖ്യനായിരുന്നു മങ്ങാട്ടച്ഛൻ സാമൂതിരി ആരുടെ സേനാനായകനായിരുന്നു തലച്ചന്നോർ സാമൂതിരി കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദരലിയെ ക്ഷണിച്ചത് പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ വിഷജന്തുക്കൾക്കിടയിൽ കുറ്റവാളിയെ തള്ളിവിട്ട് വിഷമേറ്റാൽ കുറ്റവാളിയാണെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന ആചാരം നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ വാസ്കോടഗാമ കണ്ട ആദ്യത്തെ കേരളീയ രാജാവ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ സ്ഥാപിതമായത് ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ടിലെ കേരള സന്ദർശന വേളയിൽ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി റീജൻ റാണി സേതു ലക്ഷ്മിബായ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ച ഏക തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ച ഏക തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിലവിൽ വന്നത് ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള നാടുകടത്തപ്പെട്ടത് ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ പുന്നപ്രവയലാർ സമരകാലത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഏതു രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ പുലപ്പേടിയും മണ്ണാപ്പേടിയും നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി കേരളവർമ്മ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട കണ്ണൂരിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയത് കോലത്തിരി ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി റീജൻ റാണി സേതു ലക്ഷ്മിബായ് പോർച്ചുഗീസുകാർ മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ഏതു കൊച്ചി രാജാവിനാണ് വീര കേരളവർമ്മ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട കെട്ടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുമതി നൽകിയ ഭരണാധികാരി ആറ്റിങ്ങൽ റാണി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് സ്വാതി തിരുനാൾ സുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് എന്ന ദുരാചാരം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി സ്വാതി തിരുനാൾ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമസഭ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ആര് ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു കേരള ഗവർണറായ ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥൻ കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ വനിതയാര് ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആര് ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ 
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പട്ടം താണുപിള്ള കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ച വ്യക്തി ഇ കെ നായനാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആര് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി കെ കരുണാകരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ തുടർന്ന വ്യക്തിയാര് സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിയായിരുന്നത് ആര് കെ എം മാണി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം മന്ത്രിയായിരുന്നത് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എം മാണി കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആദ്യമായി നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമേത് കേരളം കേരളം എത്ര തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് തവണ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏക എം എൽ എ ആര് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ ഒമ്പത് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് കേരള നിയമസഭയിലെ നിലവിലെ അംഗസംഖ്യ എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ഇതുവരെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളികൾ എത്ര അഞ്ച് Visit our website www.btv.in, like our Facebook page, BTV Malayalam.